Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Dear viewers, I have come here once again with a new topics. Today I'll be discussing one of the most important things that is very very important and essential and crucial for the examining of SSC and HSC. Many of my students they often fail to understand about the degree. They are unable to change from positive to comparative and comparative to superlative. They sometimes fall in a fix how to do and what to do and how to change. There are different types of rules are given below in the different types of grammatical books. So here I will be narrating this degree with very easy technique. So dear viewers, Ajke ami apna der shamne SSC ebong HSC grammar er jonno degree ongsho ta matro tinti rule diyei kibhabe 100% answer korte hoy shei bishoy ti ajke ami uposthapon korbo asha kori jodi ei tinti matro rule apnara ayatto korte paren tahole 100% degree te ar kono somoshya hobe na ortat positive to comparative and comparative to superlative answer korte parben sutorang let's get started ekhane ami prothom rule rule ta khub monojog shohokare apnara dekhben এখানে আমি সাজিয়েছি প্রথমে রুল তারপর एग्जांपल তারপর টেস্ট আপনারা অবশ্যই এই টেস্টগুলো দিবেন এবং কমেন্ট বক্সে অবশ্যই দা आंसर সলিউশন করে দিবেন যেমন এখানে সুপারলেটিভ দেওয়া আছে আপনি আদার্স যে কম্পারেটিভ এন্ড পজিটিভ বাক্যগুলো তৈরি করে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন চলুন আমরা কিভাবে এই রুল 1 টা কিভাবে আমরা সলভ করব একটু ভালো করে দেখে নেই সুপারলেটিভ কম্পারেটিভ এন্ড পজিটিভ সুপারলেটিভের রুল প্রথমে সাবজেক্ট বসবে তারপর ভি ভার্ব तापुर दा प्लस डिग्री तीरी, डिग्री तीरी मीन सुपरलेटिव फ्रॉम गुड बेटर बेस्ट, गुड होलो डिग्री वन, बेटर डिग्री टू, डिग्री तीरी होलो बेस्ट, तापुर एक्स्ट्रांग शो गुला बोल्स पे, कंपोरेटिव, पोतो में सब्जेक्ट, तापुर ए बी बार, तापुर डिग्री टू, और तब बेटर, तापुर देन एनी अदर, तापुर डिग्री वन और तब पॉजिटिव फ्रॉम टा बोझ भी तार पर सब्जेक्टिव बोझ भी अच्छा यहाँ नम्र एक टा सेंटेंस लिख सी खाने सुपरलेटिव डाका इज द बिजीएस सिटी इन बांग्लादेश डाका सब्जेक्ट इज हलो विवर्ब द बिजीएस द बिजीएस डिग्री तेरी सुपरलेटिव फ्रॉम एक्स्ट्रा हलो सिटी इन बांग्लादेश एक नेट शोहस टेक्निक बोले दे एक्स्ट्रा उस टा चीना रुपए हलो डिग्री तेरी पढ़े जो वार्ड गुलु तक बे शोब गुलु वार्ड हो बे एक्स्ट्रा सिटी इन बांग्लादेश एक उस टा हलो एक्स्ट्रा डाका हलो सब्जेक्ट शुतुरंग हमरा कंपार्टिंग करते हो लेकिन रूल तार पर लिखा है से डिग्री टू दा बिजीएस्ट डिग्री बिजी शब्दों ते के बिजीआर बिजीएस्ट तो हम लोग लिख बो बिजीआर डकाइस बिजीआर तार पर लिख बो हम लोग देन एनी अदर देन एनी अदर तार पर हम लोग लिख एक्स्ट्रा उंशो एक्स्ट्रा उंशो सिटी इन बांग्लादेश तेल हम रखना सुटो कर लिखे लिख मिखले लाम सिटी इन बीडी बीडी मींस बांग्लादेश सो डाका इज बिजीयर देन एनी अदर सिटी इन बांग्लादेश शो हो जाए हम रा एक टी सेंटेंस के देन एनी अदर उंशो टा माइंड रखते हो क्यों ना देन एनी अदर आश्लो तो सुपालिटिप की बात लिखो, पर तुम्हें लिखो हमरा नौ आधार, पर तुम्हें लिख लाम नौ आधार, तार पर एक्स्ट्रा अंकशो, एक्स्ट्रा अंकशो की सिटी इन बांग्लादेश, सिटी इन बांग्लादेश, नौ आधार सिटी इन बांग्लादेश, तार पर हमरा लिखो की विवर्ब বিবা এখানে ইজ আছে নো আদার সিটি ইন বাংলাদেশ সিঙ্গুলার এর জন্য আমরা এখানে লিখলাম ইজ তারপর আমরা লিখব এজ এজ এর মধ্যখানে ডিগ্রি 1 তাহলে লিখব আমরা এজ ডিগ্রি 1 টা হবে বিজি বি ইউ এস আই 
एस वाई बीजी एस बीजी एस सबजेक्ट है डाका सहजे जानते परलम नो आदार सीटी नो आदार बस लो तर एक्सट्रा अंश सीटी इन बांगलेश विवर हिसाब से इज बस लो एज बीजि एज डाका अर्थात एखे जो डिग्री त्रिता के डिग्री वन बनिए लिखते हैं दिस इज द पजिटिव सेंटेंस नो आदार सीटी इन बांगलेश इज एज बीजि एज डाका एन एक लक्षणियों विषय जो एखे वाज थको एखे हतो डाका वाज बीजि दें नो आदार सीटी इन बांगलेश हतो नो आदार सीटी इन बांगलेश वाज एस बीजि एस डाका आशा करी अपनारा सेम सेंटेंस जो पजिटिव आसे तेल कम्पारेटिव एभवे लिखभन नो आदार तो आसने दें एनी आदार ए सुपारलिटिव जी देवा था प्रश्न दा प्लस डिग्री थ्री तो हमें दें एनी आदार दिए कम्पारेटिव कर पजिटिव नो आदार दिए शुरू करबें एखे एक्साम्पल हिसाब से देखें राजू इज दा बेस्ट ये दा बेस्ट लिखा आए यह कम्पारेटिव रूल अनुजाई करबें और पजिटिव नो आदार दिए शुरू करबें एट आंसार क्यों है कम्पारेटिव पजिटिव कमेंट बक्से तरह सेकेंड सेंटेंस एक कम्पारेटिव सेंटेंस लिखे दीस एट सुपारलिटिव पजिटिव करबें जमन मिम इज ठलार दें एनी आदार गर्ल दें एनी आदार ये अंशा अर्थात दें एनी आदार एके सुपारलिटिव करते द प्लस डिग्री थी प्रथम सबजेक्ट नहीं आसबें तर नियमे कर पजिटिव नो आदार दिए करबें पजिटिव और एक सेंटेंस आज नो आदार गार्ल इज एज टैलेंट एज जोहा इन द सेम ओ तैरि कर कम्पारेटिव और सुपारलेटिव एंड सुपारलेटिव फ्रम आए का देवा आए नाफिसा इज द वाइजेस्ट गार्ल इन दार क्लस एट पजिटिव और कम्पारेटिव एक ही रुले आंसार करबें तर कमेंट बक्स जानिए दीबें पजिटिव नो आदार गार्ल इज एस पीसफुल एज शांता इन द सेम ओ एटे कम्पारेटिव और पजिटिव तैरि करबें आशा करी रूल वन जो एक भलोकर आपनारा आयत् करते हैं तो हमें ये सेंटेंसगुल् के कम्पारेटिव टू पजिटिव पजिटिव टू सुपारलेटिव तैरि करते पर सूतरा डियर भिवार्स हमें चले जा रूल टू ते हम रुल टू नहीं आलोचना करब रुल टू प्रथम स्ट्राक्चार देखे नहीं स्ट्राक्चार प्रथम सबजेक्ट तरह विवर्ब तान अफ एखे सार्कल दिए रखी कारण वन अफ्ट हलो मेन इम्पोर्टेंट आगे रूले वन अफ छो ना शुद्ध दा प्लस डिग्री थ्री छो एखे वन अफ थे तरह एक्सट्रा अंश बस कम्पारेटिव सबजेक्ट तरह विवार बस डिग्री टू बस दैन मोस्ट अदार अर्थात मैंने रखते हुए वन अफ सुपारलिटिव वन अफ कथा थकले दैन मोस्ट अदार शब्द की व्यवहित है तर एक्सट्रा पजिटिव बेरि फ्यू बस एक्सट्रा बेरि फ्यू कैन आसलो वन अफ थे दैन मोस्ट अदार कम्पारेटिव पजिटिव बेरि फ्यू दिस द रूल मुखस्त रखते हैं तपर विवार एज एजर मध्यखान डिग्री वन अर्थात पजिटिव फ्रम तर सबशेष सबजेक्ट एक एक्साम्पल देखे नहीं डाकाबोर दुई हज़ार उन्नीस एक सेंटेंस लिखल हि वज वन अफ द ग्रेटेस्ट सेंट्स अब इसलम हि द्वारा बैजित बुस्तमी के बोझाना हो वन अफ द ग्रेटेस्ट देखें एखे सुपारलिटी प्रथम सबजेक्ट आवार हिसाब से वज आसे बर्तमान होते पर यह इज वन अफ कथा लिखा आसे वन अफ द प्लस डिग्री थ्री एट हलो डिग्री थ्री तरपर डिग्री तिर पर अंश एक्सट्रा बाकी अंशटुकू एक्सट्रा सूतरा एक्सट्रा चीना सहज बहुत डिग्री तिर पर जा लिखा तई है एक्सट्रा एम आप कम्पारेटिव पर रूल अनुजाई कर फिलब प्रथम एखे लिखा आज सबजेक्ट तो सबजेक्ट प्रथम हि लिखब तर लिखा से विवार वज एखे आज आस वज तर लिखब डिग्री टू ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट डिग्री टू हलो जि आर ग्रेटर हि वज ग्रेटर दैन मोस्ट अदार आप लिखब एखे then most other तर पर एक्सट्रा अंश एक्सट्रा सेंट्स अब इसलम दें मोस्ट अदार सेंट्स जो भाव आम सेंट्स अब इसलम अच्छा सहजे हमें कर फिलल मोस्ट इम्पोर्टेंटली एखे देखते हैं दें मोस्ट आदार अंशटुकु दें मोस्ट आदार अंशटुकु हलो सब चे बी इम्पर्टेंट शुद्ध डेयर भिवार्स वन अफ शब्द थकले कम्पारेटिव दें मोस्ट आदा लिखबें और ऊपर रूल अनुजाई फलो करबें पजिटिव क्यों लिखब आप शुरूते लिखब बेरि फ्यू क्यों जी प्रश्न कर बेरि फ्यू कैन लिखल एखे मैंने रखते हैं वन अफ शब्द थार कारण बेरि फ्यू और वन अफ ना थकले नो आदा रूल वन तो बेरि फ्यूर पर एक्सट्रा अंशटुक लिखब यह रूल अनुजाई एक्सट्रा तो हमें एक्सट्रा अंशटुक कि सेंट्स अब इसलम बेरि फ्यू सेंट्स अब इसलम तरब विवार जेहेतु सेंट्स प्लुराल एन वाज होना प्लुराले साथ मैंने रखते हैं वेयर 
যদি বর্তমানে হতো তাহলে আর হতো ভেরি ফিউ সাইন্স অফ ইসলাম আর তারপর এজ আর এজের মধ্যখানে ডিগ্রি ওয়ান অ্যাজ গ্রেট এজ হি অ্যাজ ডিগ্রি ওয়ান হলো এজ ইয়ার ইয়ে টি গ্রেট এজ হি হি দ্বারা বায়োজিত বুঝতে আমাকে বোঝানো হয়েছে এজ ডিগ্রি ওয়ান সুতরাং আমরা সহজেই করে নিলাম ভেরি ফিউ সাইন্স অফ ইসলাম ও আর এজ গ্রেট এজ হি সুতরাং উপরে রুলটা যদি একটু ভালো করে আপনারা খাতায় লিখে নেন তাহলে আশা করি আর সমস্যা হবে না এখানে কিছু এক্সাম্পল আছে টেস্ট আপনাদের জন্য দিস ইজ ওয়ান অফ এই যে ওয়ান অফ লেখা আছে আপনারা এটাকে কম্পারেটিভ করতে হলে দেন মোস্ট আর্থ দিয়ে করবেন এবং এই সেন্টেন্সটাকে পজিটিভ করতে হলে ভেরি ফিউ দিয়ে করবেন দ্য মেজর প্রবলেমস অফ বাংলাদেশ ওয়ান অফ দ্য মেজর ওয়ান অফ দ্য মেজর প্রবলেমস অফ বাংলাদেশ এখানে আমরা ডিগ্রি থ্রি অংশটা দা প্লাস ডিগ্রি থ্রি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট মেজর প্রবলেম এখানে মেজরটাকে আমরা অ্যাজ মেজর অ্যাজ অথবা এখানে মোস্ট কোথা লাগাতে পারি আমরা মেজর প্রবলেম না লিখে মোস্ট মেজর প্রবলেমস অফ বাংলাদেশ ঠিক আছে ডিগ্রি ওয়ান হলো মেজর ডিগ্রি টু হলো মোর মেজর অ্যান্ড ডিগ্রি থ্রি হলো মোস্ট মেজর আচ্ছা উই আর মোর পিসফুল দেন মোস্ট আদার কান্ট্রিজ উই আর মোর পিসফুল দেন মোস্ট আদার যে দেন মোস্ট আদার আছে এই সেন্টেন্সটাকে আপনারা সুপারলেটিভ অ্যান্ড পজিটিভে তৈরি করবেন মোর পিসফুল হলো ডিগ্রি ওয়ান ডিগ্রি টু হলো মোর পিসফুল ডিগ্রি থ্রি হলো মোস্ট পিসফুল ভেরি ফিউ ইনসেক্টস ইনসেক্টস আর এস বিজি এস বি এটা পজিটিভে আছে সুপারলেটিভ বানাতে হলে ডিগ্রি থ্রি লিখতে হবে এবং ওয়ান অফ দিয়ে এই রুল অনুযায়ী তৈরি করতে হবে তাহলে কিভাবে তৈরি করবেন এখানে সাবজেক্টটাকে আগে নিয়ে আসবেন অর্থাৎ এই রুল ফলো করে আপনারা হোমওয়ার্ক করে কমেন্টে জানিয়ে দিবেন লিখে দিবেন তাহলে বুঝতে পারবো আপনারা কম্পারেটিভ অ্যান্ড সুপারলেটিভ অংশটা বুঝতে পেরেছেন বিজি হলো ডিগ্রি ওয়ান বিজি ডিগ্রি টু হলো বিজি আর অ্যান্ড ডিগ্রি থ্রি হলো বিজি এস্ট তারপর সুপারলিটু আরেকটা দেওয়া আছে ইট ইজ ওয়ান অফ এই যে আবার এখানে ওয়ান অফ দেওয়া আছে অর্থাৎ সবগুলো এই রুল টু অনুযায়ী লেখা হয়েছে ওয়ান অফ দ্য টলেস্ট ডিগ্রি ওয়ান হবে টল টল আর টলেস্ট ডিগ্রি থ্রি টলেস্ট বিল্ডিং ইন বাংলাদেশ এটা হলো এক্সট্রা ভেরি ফিউ বুকস আর অ্যাজ ইউজফুল অ্যাজ ইট এখানে পজিটিভ আর একটা সেন্টেন্স দেওয়া আছে এটাকে কম্পার সুপার কম্পারেটিভ অ্যান্ড সুপারলিটিভ তৈরি করে দেখাবেন এখানে ইউজফুল ডিগ্রি ওয়ান আর ডিগ্রি টু হলো মোর ইউজফুল ডিগ্রি থ্রি হলো মোস্ট ইউজফুল আশা করি প্রিয় দর্শক বিন্দু রুল টুটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন এটা খাতায় নোট করে ফেলবেন তারপর আবার একটু রিমাইন্ড করে দিই ওয়ান অফ থাকলে দেন মোস্ট আদার এবং ওয়ান অফ না থাকলে ভেরি ফিউ একটু রিমাইন্ড করে দিচ্ছি দেখুন এই সেন্টেস্টার এবং এই সেন্টেস্টার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই অর্থাৎ রুলগত পার্থক্য কি দেখেন শুধু এখানে দা প্লাস ডিগ্রি তিরি এখানে দা প্লাস ডিগ্রি তিরি আছে কিন্তু ব্যবধান হলো দা প্লাস ডিগ্রি এখানে ওয়ান অফ শব্দটি নেই কিন্তু এখানে ওয়ান অফ কথাটা আছে সুতরাং ওয়ান অফটাই হলো মেইন অংশ এই অংশটা বুঝতে হবে ওয়ান অফ থাকলে ভেরি ফিউ হবে পজিটিভ আর ওয়ান অফ না থাকলে নো আদার দিয়ে শুরু হবে ওয়ান অফ থাকলে দেন মোস্ট আদার হবে আর ওয়ান অফ না থাকলে দেন এনি আদার হবে সুতরাং আপনার স্ক্রিনশট দিয়ে এই অংশটুকু দুইটা রুল লিখে নিতে পারেন তারপর এটা খাতায় নোট করে এক্সারসাইজ করতে পারেন আমরা এখন চলে যাচ্ছি রুল থ্রিতে আচ্ছা আমরা এখন রুল থ্রি নিয়ে একটু আলোচনা করব হ্যাঁ প্রিয় দর্শক এখানে দেখতে পাচ্ছেন রুল থ্রিতে কম্পারেটিভ অ্যান্ড পজিটিভ লিখছি সুপারলেটিভ এখানে ক্রস দেওয়া আছে অর্থাৎ সুপারলেটিভ এখানে হয় না এর কারণ হলো কম্পারেটিভ মানে বোঝায় দুটি ব্যক্তি বা বস্তু বা দুটি বিষয়ের মধ্যে তুলনা দুটি বিষয়ের মধ্যে তুলনা হলে সেটা সবার চেয়ে তুলনা হওয়া সম্ভব নয় সুপারলেটিভ মানে হলো সবার সাথে তুলনা সুতরাং এখানে ফিক্সড করে দিচ্ছে সাবজেক্ট ওয়ান এবং সাবজেক্ট টু অর্থাৎ দুইটা বিষয়ের মধ্যে তুলনা হবে তাই এখানে সুপারলেটিভ হবে না অর্থাৎ আপনি এখানে সাবজেক্ট এটাকে টু এটাকে ওয়ান এটাকে ওয়ান এটাকে টু ইচ্ছা মতো দিতে পারেন কম্পারেটিভ স্ট্রাকচারটা দেখে নিন মুখস্থ করার জন্য সাবজেক্ট তারপরে বার্ব বার্ব বলতে এখানে আমি যার হতে পারে বার্ব ওয়ান বার্ব টু বার্ব থ্রি অর্থাৎ প্রেজেন্ট ফার্স্ট অ্যান্ড ফার্স্ট পার্টিসিপল হতে পারে এখানে ডিগ্রি টু হবে দেন সাবজেক্ট সাবজেক্ট বার্ব নট বার্ব নট সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট বার্বকে নট বানানো যদি আমরা এম ইজ আর দেখি তাহলে নট হবে এম এম নট ইজ নট আর নট ওয়াজ নট হোয়ার নট বাট এখানে যদি প্রেজেন্ট ফর্ম ফর্ম থাকে তাহলে লিখতে হবে ভার্ব ওয়া ভার্ব ওয়ান থাকলে ডু নট ডাজ নট ভার্ব টু থাকলে ডিড নট এভাবে পার্ব নট করতে হবে এজ এজের মধ্যে ওখানে ডিগ্রি ওয়ান তারপর সাবজেক্ট ওয়ান অর্থাৎ এখানে ওয়ান আছে শুরু সাবজেক্টটা শেষে যাবে শেষে সাবজেক্টটা শুরুতে আসবে সহজ একটা এক্সাম্পল দেখে নেই মিনা ইজ মোর ব্রিলিয়ান্ট দেন রাজু এখানে এটা হলো সাবজেক্ট
তারপর আমরা লিখছি ভার্ব নট ভার্ব কি আছে অক্সিলারি ইজ টি এর সাথে আমরা প্রথমে লিখব রাজু ইজ নট তারপরে এজ এবং এজ এর মধ্যে এখানে ডিগ্রি 1 এখানে ডিগ্রি 2 হলো মোর ব্রিলিয়ান্ট ডিগ্রি 1 হবে শুধু ব্রিলিয়ান্ট তাহলে আমরা লিখলাম এজ ব্রিলিয়ান্ট এজ ব্রিলিয়ান্ট এজ তারপর লিখলাম মিনা সাত শুরু সাবজেক্টটা শেষে চলে যাবে দেখুন রাজু ইজ নট রাজু নয় এজ ব্রিলিয়ান্ট এজ মিনা মিনার মতো ব্রিলিয়ান্ট নয় রাজু কি নয় রাজু মিনার মতো ব্রিলিয়ান্ট নয় এর মানে হলো মিনা বেশি ব্রিলিয়ান্ট রাজু ইজ মোর মিনা ইজ মোর ব্রিলিয়ান্ট দেন রাজু সুতরাং ইজিলি আমরা এভাবে যে কোনো রুলকে চেঞ্জ করতে পারি এখানে দেখেন এ ফেন ইজ মোর ফরফুল এটা কম্পারেটিভ আছে আপনারা পজিটিভ বানিয়ে কমেন্ট করবেন এটা কম্পারেটিভ আয়রন ইজ মোর হার্ডার দেন ব্যাম্বো বাস থেকে আয়রন অবশ্যই বেশি শক্ত এটাকে কম্পারেটিভ করবেন শেষের সাবজেক্ট টু আছে এটাকে আগে নিয়ে আসবেন আয়রনটাকে পরে নেবেন ইজ নট তৈরি করবেন এখানে রনি ইজ নট এস টল এস জনি দুইটা সাবজেক্ট দুটোলো আছে জনিটাকে আগে নিয়ে আসবেন তারপর ডিগ্রি টু লিখবেন ঠল টল থেকে ঠল আরও তো পজিটিভ আছে এখানে কম্পারেটিভ তৈরি করবেন আগে রুলটা ফলো করে এবং কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিবেন আনসারটা কি হবে তারপর এখানে আমরা পজিটিভ এখানে আরেকটা অংশ দেখছি যদি ভার্ব লিখছি এখানে অক্সিলারি থাকতে পারে মাঝে মাঝে বার্ব ওয়ান থাকতে পারে বার্ব ওয়ান মিনস প্রেজেন্ট ফ্রম তাহলে আমরা দুইটা সাবজেক্ট আছে রাজু এবং মিনা তা আমরা মিনাকে আগে নিয়ে আসলাম শেষের সাবজেক্টটা প্রথমে মিনা বার্ব ওয়ান তাহলে কি হবে ডাজ নট বারবান হলে হবে ডাজ নট অর্থাৎ বার্ব নট তারপর এজ এবং এজের মধ্যে ওখানে ডিগ্রি ওয়ান এখানে ফার্স্ট হার ডিগ্রি ওয়ান হবে ফার্স্ট ডিগ্রি টু ফার্স্ট হার ডিগ্রি থ্রি হলো ফার্স্টেস্ট তো মিনা ডাজ নট তারপর ডাজ নটের পরে বার্ব ওয়ান লিখতে হবে ডাজ নট রান আমরা জানি ডু নট এবং ডাজ নটের পরে বার্ব ওয়ান আসে মিনা ডাজ নট রান ঠিক আছে রাজু রানস যদি লিখতাম রাইটস ডাজ নট রাইট ইন দ্য সেম ওয়ে মিনা ডাজ নট রাইট তারপরে এজ ফার্স্ট এজ রাজু অর্থাৎ মিনা ডাজ নট রান মিনা দৌড়াতে পারে না এজ ফার্স্ট এজ রাজু রাজুর মতো দ্রুত অর্থাৎ রাজুর মতো মিনা দৌড়াতে পারে না এর মানে রাজু বেশি দ্রুত দৌড়ায় এটা এখানে বলা আছে রাজু রানস ফার্স্ট হার দেন মিনা আমরা উপরে রুল অনুযায়ী আমরা এই সেন্টেন্সটা যদি ম্যাচিং করি তাহলে দেখবেন হানড্রেড পারসেন্ট ম্যাচিং হয়ে গেছে ঠিক তেমনি এভাবে মাত্র তিনটা রুল একটা সেন্টেন্স সুপারলেটিভ সাধারণত দুই ধরনের সেন্টেন্স হয় পৃথিবীতে ওয়ান অফ যুক্ত সুপারলেটিভ এবং ওয়ান অফ সারা এবং কম্পারেটিভে শুধু দুটি সাবজেক্টের মধ্যে তুলনা এই মাত্র তিনটা রুল যদি আপনারা বারবার প্র্যাকটিস করেন এবং এই একটি মাত্র ভিডিও বারবার একটু এক্সারসাইজ করে এই এক্সাম্পলগুলো খাতায় লিখে নিয়ে একটু চর্চা করেন তাহলে দেখবেন এসএসসি পরীক্ষা হোক বা এইচএসি পরীক্ষা হোক বা যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় হানড্রেড পারসেন্ট ডিগ্রি থেকে আনসার করতে পারবেন সো ডিয়ার ভিওয়ার্স আই এম নট লেন্থেনিং মাই ভিডিওজ ভিডিও হেয়ার অ্যান্ড আই হোপ ইফ ইউ আর বেনিফিটেড বাই ওয়াচিং অ্যান্ড লিসেনিং দিস important lectures i hope you will make comment you will share this video to your facebook profile and also you will try to make some comments and i will try to answer you as early as possible thank you everyone and pray for me assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh